All right, all right. So welcome and good evening. Welcome back, people. Um, welcome to another of our lessons. So this evening, um, I hope you guys are doing great and uh, ready to, uh, well, to get to learn some new things. We're going to be, um, well, digging a little bit deeper into the infinitives and gerunds, which is something that we basically just oversaw last night. Um, we also have some word stress that we're going to have to practice, a conversation, and imperatives and infinitives that are also part of what is important for us to learn in, in the process. So all those are the topics we're going to be covering. I hope you guys are, once again, doing great. Um, now, before anything, I would like to um, slightly apologize because maybe I'm going to have a few struggles with my throat tonight, but hopefully it's not going to be too bad. So it's great to have you guys here. And um, as per usual, we're going to start with a question. However, this evening, the question is going to be relatively simple. All right. So it's always important for you to practice, of course. But um, sometimes, you know, those questions are not necessarily going to be hard questions. I'm basically only going to ask you for how you guys are doing or how your day was today. Um, of course, if you have the chance to like explain a little bit on how your day went and the things you did during the day, that is going to be great because you're going to have more chance to practice. Now, if you don't feel like you can do that right now, it's still okay. Um, but I always encourage you guys to practice as much as possible. But okay, we're gonna start this evening by asking um, Jennifer Carballo. You're gonna be the first one. So tell me, Jennifer, how was your day today? Good evening, teacher. Good evening. Um, um... Me puede repetir la pregunta, por favor? Yes, of course. Um, tell me, how was your day today? Um, my day is uh, fine. A lot of uh, work. Um, very uh, busy. Um, uh, only. Only that. Okay, so yeah, a lot of work and overall a busy day. Okay, understandable. Thanks. Thanks for sharing. Now, how about um, Imelda? How was your day today? Well, good night. Um, it was um, a little relaxed because um, the day I didn't work, mm -hmm. I... I go I go um, to walk with my puppies. <laughs> oh, cool! I have two puppies, and uh, I I organize my my bedroom. Okay, great. Okay, so yeah, yeah, a relaxed day where you had a chance to go for a walk with your puppies, where you also had a chance to organize your bedroom. Very, very yeah. good. Okay, thank you for sharing. Thank you very much. <coughs> Sorry. Okay, so next person, we're going to hear from um, Aristides. Tell me, Aristides, how was your day today? Hi. Um, fine. Um, uh, I'm working. Um, I check the emails and write the project the project uh, uh, the, the program the cultural program for vacation oh. at the august yeah, yeah that's right because the august vacation is coming right yeah yeah the the um the artist the of minister minister of cultura mm -hmm. Mm -hmm. Okay, very good. Yeah, it sounds like a really interesting thing today. Very, very nice. Okay, thank, thank you for sharing. Um, how about <coughs> sorry, Alejandra? How was your day today, Alejandra Mendoza? Hi, teacher. 
Well, Hello. I feel very tired because okay. I have a lot of work. And, and maybe tomorrow is, is the same <laughs> for me. Well, that happens. Yes. So I hope rest all night. <laughs> Very nice. Yeah, as soon as we're done, hopefully you get to rest. Okay, very good. It sounds like a really good plan. Okay, nice, nice, nice. How about um, Rafael? How was your day today? Well, my day was um, relaxed uh, because my, my children don't have um, class classes. Mm -hmm. And they uh, they work with me all day, and it's it's nice, well, very nice. Okay, very good. Nice to know. Um, how about Olga? How was your day today, Olga? Uh, hello. Hello. There. I'm. I this day is better, um, and. I I start a little <laughs> English. <laughs> okay, that's good. And, uh, so uh, it's very good for me, but I I I have a, a time for for the study a little. <laughs> okay, great. Um, so yeah, it is um very very good, you know, to to get some time just so you can study. So great, very nice, nice to. Nice to know that you had some time for that. Um, how about Rebecca? Rebecca Pereira, tell me, how was your day today? Hi, teacher. Uh, my day was pretty <laughs> good because I I have a vacation for my classes of the university. Mm -hmm. And in the afternoon, I helped my cousin to do his homework for the school. Okay, very nice. Very good. Okay. Yeah, it sounds always great, you know, to spend some time with your family uh, and help them out when you can. So great. Very good idea. Uh, next one, it will be Surma. How was your day today, Surma? Good night. Good night. Uh a little bad teacher because I'm sick. Oh really? What is uh what has you sick right now? Ah the urine track. Urine track. Ahorita lo escribo acá. Yeah, urine uh track okay so inf infection sería Sulma okay perdón eh una infección sería okay, okay. let me see <coughs> Perdón. En mi caso yo también soy eh, enfermo, pero con gripe si ya lo pueden ver. Um, pero bueno, vamos a. Yeah, so it will be urinary tract. Urinary, urinary tract. Esa sería la, la forma, ¿verdad? En lo cual vamos a decirles. Vías urinarias. Urinaria. Mm, Mande. ¿Me decía, perdón? De tracto urinario. Sí, la cosa es que, o sea, como en, en inglés, muchas cosas no necesariamente las vamos a decir de la misma manera, ¿verdad? Hay muchas, muchas Yo partes en el cuerpo que, o sea, no vamos a decir vías como decimos en, en español, sino que por lo general se usa, usa el tracto. Uh, o sea, la palabra tracto, más bien. Eh, por ejemplo, para la parte de, de acá de la de la faringe y todo esto, ¿verdad? Que es parte de la, del sistema respiratorio. Eh, igual, o sea, se, se va a conocer como tracto. Algunas de las, de las situaciones que tienen que ver con las venas, o sea, como las que son más um, como principales, digamos, las arterias, a veces no solo se conocen como arteries, sino que también se puede conocer como tracto. Entonces, 
muchas partes del cuerpo que tienen como esa forma llegan a ser conocidas o mejor mencionadas como tract en lugar de utilizar verdad el, como algún nombre específico que podrían tener eh, estas partes del cuerpo pero bueno um, ok thank you very much next one we're gonna hear from Francisco tell me Francisco how was your day today Wait, are you speaking because if you are, or there you go? Yes, yes. Uh, okay. Excuse me, excuse me. It's okay. Uh, repeat me. Uh, how was your day today? Ah, okay. Running, running. Uh, oh, really? I work. I, I, I saw tired. Okay, so it seems like you're going to go to bed right away, right? After the class, you're going to run to bed. Yes. Yeah, that happens. Yeah, that happens. Okay. Well, uh, and uh, how about Veronica? Tell me, Veronica, how was your day today? How was your day today? Uh, my day was a tighter because I went, I went to San Salvador, and if there's, um, but in the afternoon, I'm relaxed. Okay. Great, great. Yeah, sometimes, you know, when we have those long trips, um, we tend to feel tired, but still, it is good that you feel better now. Very good. Um, how about Marvin? How was your day today, Marvin? Hello, Marvin Salazar. Okay, it seems like it's taken a while for Marvin. Um, we're going to go then with Sandra. How about you, Sandra? How was your day today? Hello. Hello. Uh, I am very busy. I wake up at uh, 30 a.m. And after I, I went to my work, uh, I take a breakfast at seven o'clock after work all day and come back my home five p.m. Okay. Very good. Very good. Yeah. Very my good. My hair and now in class. All right, very good. Thank you very much for sharing all that. Thank you. Okay, how about um, Rodrigo? Rodrigo Melendez, how was your day today? Well, my day was uh, with calm. Just stay at home. And just that's Okay, so you basically just stayed at home. Very nice. You got some time to relax, I would imagine. Yes. Okay, very good. How about Felix? How was your day today, Felix? Hello? Hello there. Uh, today was very busy. <clears throat> okay, how come? Uh, because uh, I work all day. Okay, very good. Yeah, so it sounds like, I mean, when you have to work a lot, it always becomes a very tiring day or a very busy day, so normal. Okay, um, so we're requesting here help with... Uh, en el ejercicio 3 del examen medio. Ok, denme un momento. Vamos a ver si en eso yo me puedo... Eh, Ok, un momento, voy a revisar entonces porque el detalle es que a veces hay algunas actividades que nos piden que tal vez no necesariamente las trabajemos así, ¿verdad? Porque son cosas que ustedes deberían trabajar más en solitario, pero en este mismo instante voy a, a revisar, sí, el ejercicio número 3, me imagino que sería la sección del listening, um, 
o no sé. Reescribir um, es teacher. Oh, rewrite the sentences. Ya la veo acá. Ok, vamos a ver. Um, sería la sección B, ¿verdad? Yes. Ok, ahorita mismo entonces lo vamos a hacer. Um, all right, so let's see. Ahora vamos a compartir. Here we are. All right, so we're going to be sharing sound this time around. And uh, here we go. I'm sorry. So let's open this back again. And uh, so basically the instruction that we have for this is rewrite the sentences using the correct form of the words given. Remember to add question marks at the end of your request. All right. So very simple, very straightforward. Um, so here, uh, let me see the example that you guys were sending. Here we had... Uh, uh, would you mind don't sit there? Okay, so we're going to do this. It is one of those activities that we can work together. So let's go ahead and do it. So the first one, the first one would be something like, could you, could you, could you close the door, please? Close the door, please. And then at the end, we add a question mark. Now we check that one out, and according to this, we have it right. All right, next one. It will. It is a would you, yeah? Would you? Would you please? Would you please take out the garbage? The garbage. Okay. Here in this case, remember, it's not going to be your garbage because we have only the garbage. Would you please take out the garbage? And according to this, we have it right. Now, in this case, remember, when we see something like this, don't, don't sit there. Esa es una cosa muy importante. En las preguntas, cuando nosotros en una oración en presente tenemos el uso del don't, en las preguntas no vamos a escribirlo así. Sí, y otra cosa también. Recuerden que en muchos casos cuando utilizamos el would you mind, Vamos a estar haciendo uso también del gerundio. Entonces, sería la pregunta de esta forma. Would you mind? Si sí, recuerden que cuando utilizábamos esto, would you mind, justo al lado, iba el gerundio. Pero como esta es una negativa, solo le ponemos not. Not sitting there. Sí. Would you mind not sitting there? Como ya les mencioné, esta era, o sea, una de esas preguntas que... Porque, porque es un would you mind, va justo al lado, ¿verdad? El otro verbo, en este caso, se dividen un poco por el not, la palabra negativa en el medio. Pero en las preguntas no se usa don't. En las preguntas solo vamos a, a poder utilizar el not, ¿sí? Um, obviamente vamos a tener que saber, ¿verdad? En qué momento usarlo. En este caso, pues, se usa justo antes del de verbo principal, que el verbo principal de esta oración sería el sit. O ya conjugado en su forma del gerundio sería sitting. So, would you mind not sitting there? And the last one, can you, <clears throat> okay, can you please take, take the cat out, take the cat out, see, ¿Sí? can you please take the cat out, cuando tenemos este tipo de horas de expresiones, can you please take the cat out, um, no se refiere necesariamente a solo sacar el gato, como si lo van a ir a botar o algo así, ¿verdad? Sino que eh, está haciendo referencia a que lo van a sacar a que el gato haga sus necesidades, ¿ok? Importante tomar eso en cuenta, porque hay algunas oraciones que parecen significar una cosa, pero tienen otro, otra interpretación. So, can you please take the cat out? No se va a referir a, a sacar el gato, a dejarlo fuera, sino que se refiere, ¿verdad?, a sacar el gato, a que haga sus necesidades, porque las eh, leyes son diferentes, ¿verdad? Acá es que uno, pues, los animales a veces la gente los deja así afuera de la casa y, y no les importa, hay que duermen en la calle. Pero en Estados Unidos eso no se hace, ¿ok? Los animales, o sea, si bien es cierto, pueden estar afuera de la casa, deben estar siendo supervisados por alguien durante el tiempo que están fuera o al menos no tienen que estar afuera por tanto, tanto tiempo. Uh, así que, o sea, sacar el gato no sería una opción. En ese caso, mejor te dirían, no, no tengas gato. Ok, y esta, um, could you repeat? Sí, repeat. Could you repeat that, please? 
<laughs> there we have it. So could you repeat that, please? There we go. And those are then the ways in which we're going to answer to this specific section. Okay, esas serían eh, las respuestas, ¿verdad? Para eh, esta sección específica, que sería la sección B del midterm. Sí, es la sección acerca del rewrite. Muy bien. Bueno, you are very welcome. Ahora vamos entonces a seguir trabajando, ¿verdad? En lo que teníamos acá pendiente. Uh, les mencionaba... Hoy vamos a hablar acerca de imperatives and infinitives. Eso más que todo es cuando estamos dando indicaciones o instructions. Pero quisiera también poder eh, obtener ejemplos, ¿verdad? De estas oraciones. Ayer solamente tuvimos un paso un tanto superficial por esto. Pero no nos pausamos necesariamente, ¿verdad? A hablar acerca de algunos ejemplos que ustedes pudiesen crear. Eh, solamente si recuerdo bien, o sea, fue que les presenté yo algunas opciones, ¿verdad? De cómo podríamos decir algunas cosas. Ok, solo para recordar, <coughs> cuando hablamos de use, ¿sí? Con un infinitive, se refiere al uso eh, real que le damos a algo. En cambio, cuando usamos use plus the gerund, se refiere a la intención, ¿verdad? A la idea, al, perdón, a la motivación que nos llevó a poder obtener algo. ¿Sí? Entonces, ahí se va a ver la diferencia. To do, depending on what you do, and for doing. ¿Sí? To do and for doing. Quisiera al menos tener un ejemplo de esto. Ahora, recuerden, estos ejemplos por lo general van a ser acerca de cosas que ustedes usan para poder desarrollar otra actividad. ¿Ok? No solamente es como que I use my computer, nada más, sino que ¿Para qué, verdad? Usan ustedes su computadora. Si pueden poner ejemplos con el teléfono, quizás sería lo mejor, o sea, porque es como más y más fácil, ¿verdad? De poder entender que el teléfono lo usamos o lo tenemos para, para diferentes propósitos. Así que veamos. En el caso de Francisco, can you think of an example using an infinitive in this, in this case? Infinitive sería an example uh, I use WhatsApp to send email. Sorry? I use? I use WhatsApp. Uh -huh. To send email. Messages. To send messages. To yes. send messages. All right. I use WhatsApp to send messages. Muy bien. Entonces, esta sería, ¿verdad? I use WhatsApp to send messages. Ahora, Vamos a, a probar en la parte del gerund, ¿sí? Vamos a usar siempre el mismo sujeto que sería WhatsApp. ¿Cómo podríamos eh, formar ahora un ejemplo que sea con un gerund? ¿Cuál podría ser como la motivación principal por la cual podrías haber descargado WhatsApp, Francisco? Vamos okay. a usar aquí. Vamos a colocar download it, ¿sí? O oh, bueno, installed, installed. Okay, I installed WhatsApp. Mm -hmm. Para qué podría ser que instalamos WhatsApp? More communication. Okay, I installed WhatsApp for. Pero recuerden, importante, tiene que ser el verbo en gerundio. Ajá. Uh -huh. For communicating, ¿sí? For communicating with friends, digamos. With friends. For communicating with friends. Uy, perdón. All right, so for communicating with friends. So that's the reason why we don't know the WhatsApp. Ahora, alguien puede decir, um, we're viewing... ¿Sí? For viewing my friend's pictures. My friend's pictures. Y así podemos tener varios motivos, ¿verdad? Por los cuales pudimos haber eh, instalado esta aplicación. Entonces, lo que quiero que tengamos en claro es que el eh, infinitivo lo usamos cuando vamos a hablar acerca de la razón real para la cual utilizamos las cosas, ¿verdad? En cambio, el gerundio lo usamos cuando vamos a hablar acerca de 
alguna motivación que en un momento tuvimos cuando realizamos otra actividad, ¿sí? O sea, en el caso, ¿verdad? Acá de I use my computer for sending emails, ese es uno de los motivos para los cuales yo tengo la computadora, ¿sí? Para enviar, para enviar correos. Si no fuese para enviar correos, yo quizá no tuviera computadora. Eh, the next one is uh, computers are often used for paying bills. Las computadoras a menudo son usadas para pagar recibos. Entonces, o sea, es un uso extra, sí, que puede, um, que puede tener, ¿verdad?, la, la computadora. En este caso, cuando decimos computers are often used to pay bills, se, se, se refiere a que las computadoras son usadas para pagar eh, recibos. En español, ambas se van a interpretar como para, sí, o sea, to and for, ambos van a ser traducidos como para, ¿ok? Esa es una cosa también importante. En inglés es que se va a marcar esa diferencia nada más. En español en realidad no necesariamente va a existir, ¿verdad? Tanta diferencia entre uno o el otro. Ok, ahora, ¿alguna duda que se nos haya quedado con esta, con esta parte o lo tenemos ya claro cómo lo vamos a usar? Solo aclarando, entonces, eh, tú sería, tú y por significan lo mismo. Para, Básicamente ¿verdad? lo mismo, ajá. Pero en este caso, en el, el Tuspin, solo, solo se utilizaría con el Infinity y con Gerundio sería el For. For, exacto, sí, exactamente. Bueno, ok, entonces ahora sí vamos a lo siguiente. Acá tenemos, eh, ayer verdad teníamos una imagen con algunas palabras en las cuales se mostraba el stress. Recordarles nada más que stress se refiere, ¿verdad?, a lo que en español conocemos o tenemos como el, um, el acento. En inglés, o sea, eso solo lo vamos a conocer como stress. Ok, entonces, ahora lo que quiero que hagamos es tratar de tomar estas palabras, ¿verdad?, que están acá, ¿sí? las diferentes palabras que tenemos disponibles, y pues eh, vamos a identificar en qué sex sector específico estas palabras ustedes creen que tienen el stress. Eso es importante para la pronunciación, porque así ustedes, o sea, ya no van a andar pronunciando de forma incorrecta, ¿verdad? Las palabras no van a decir, por ejemplo, overcoat, sí, overcoat. Porque en este caso, ¿dónde creen ustedes que pueda tener el stress over? Bueno, esta palabra, no lo voy a decir porque si no puede que se spoile la oh. cosa. Overcoat. Overcoat. Exactamente, está al principio, ¿verdad? Overcoat. Sí, overcoat. Ahí tenemos la mayor fuerza de la voz cuando estamos utilizando esta palabra, overcoat. Muy bien. Uh, ¿Qué tal con la siguiente? Underwear. 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 Under. Uh -huh. oh. Muy bien. Underwear. On. On. Sí, en el underwear. Underwear. Muy bien. So, underwear. Eh, la siguiente, la número tres. ¿Dónde crees que lo tiene? Oh. Output. Out. Out. Very good. Out. Mm -hmm. Sí, porque este es output. Output. Mm -hmm. Entonces se nota mucho la diferencia, ¿verdad? Ok, how about this one? ¿Dónde creen que lo tenga? No lo voy a decir porque si se los digo, creo que ahí se ya se, se pierde, ¿verdad? El sentido de la actividad. Entonces, ¿dónde creen que tenga eh, la, el estrés esta palabra? On. On. Hmm, ok, aquí sí nos perdimos. En este caso sería en do. Sí, es undo. Undo. Ajá, uh -huh, undo. Sí, es deshacer, ¿verdad? Undo. Muy bien. Um, how about this one? ¿Dónde creen que tenga el estrés esta palabra? Come. Sorry? Come. 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 Sí. Overcome. Overcome. Vamos a poner un poco más de fuerza, ¿verdad? Al, al, al come, overcome. Ok, ¿qué tal esta? Ten. Muy bien, tend. Sí, porque esta es extend. Sí, extend. Esta es un poquito más plana. O sea, la diferencia que tiene a la hora de llegar a tend no es como tan, tan notable como es en el caso de, la, de algunas otras, pero, eh, o sea, porque la X es, es una letra muy fuerte. Sí, la letra X. Por lo tanto, o sea, como que un poco, ¿verdad? Desvía la atención hacia sí misma, pero sería tend, la parte donde vamos a, a poner como la mayor fuerza, el mayor énfasis, sería para extend. Ok, siguiente. 
¿Dónde creen que tenga el stress esta palabra? Understand. 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 Okay. Sí, porque lo que estaban haciendo solo era decirla. Ok, entonces sería en este ten Understand. también. Understand. Understand. Sí, understand. Understand. Muy bien, ahora las últimas tres. <coughs> Perdón. ¿Dónde cree que tenga eh, el stress esta palabra? Oh. ¿En cuál sí la basaría entonces al final? Yeah. Ah. Estamos bastante divididos, pero sería acá. Sí, sería en T. Sí. Politician. Politician. Así pronunciamos esta palabra, politician. Aquí sería, ¿verdad? Un poco la I, sí, de, o sea, sería más o menos estas dos, pero la más fuerte sería la T. Sí, politician. Politician. Que se refiere pues a un político. Ok. How about this no. one? No. 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 Sí. No. no. Technology. Technology. Sí. Technology. Technology. Y la última. ¿Dónde creen que tenga la estrés esta palabra? Production. Do. Muy bien. Do. Production. Sí. Production. Production. Esta U no se pronuncia necesariamente como una U. Perdón. Ajá, sí, como una U no vamos a decir production, sino que como si fuese una O, ¿verdad? Es una de las variaciones que tiene la letra O a la hora de pronunciarla. Sería production, production. Entonces tenemos overcoat, perdón, underwear, output, undo, overcome, extend, uh, understand, politician, technology, production. Ahora, eh, el significado de estas, ¿cuál de estas no conocen? Overcoat. Ok, el overcoat básicamente en sí es un artículo de um, <coughs> un artículo de ropa, sí. Es básicamente el, el ¿cómo es que se llama esto? El Oh, dang it. me sabía el nombre hace ratito. ¿Como algo como ¿Abrigo? Chaqueta, o algo así, abrigo? ¿Abrigo? Eh, ajá, viene siendo como un abrigo, pero no necesariamente, porque la cosa es que el abrigo en sí es el coat. En cambio, ajá. el overcoat va por encima. No sé si han visto ustedes ya esas películas sobre así, todo? ¿verdad? Un sobre todo. Más o menos es como un sobre todo, pero es que este no es tanto, tanto, el sobre todo es un tanto delgado. El overcoat es un artículo que se utiliza mayormente en trajes formales para hombres. O sea, no sé si ustedes ya han visto el hecho de que en, en películas eh, así como de, la, de las ciudades de Estados Unidos, más que todo de Nueva York, en el invierno se ponen un estilo, un estilo de saco que es, que es como muy largo, ¿verdad? Entonces, como gabardina. Ajá. Eso sería entonces el overcoat, sí. Eso es sería lo que le piden a la entrada de los restaurantes, me regalan tu abrigo y eso. Exactamente, ajá, entonces, o sea, no se, no se dice directamente, ¿verdad? Solo el, uh, no es una palabra tan común, es otra cosa importante. Ajá, exacto, pero no es una palabra que sea tan comúnmente usada, overcoat, pero pues eh, es a lo que se refiere, ¿verdad? Overcoat se refiere a eso, como al, al abrigo, sobre todo, como ustedes mencionaron anteriormente, o sea, que básicamente va por encima de, de, pues, de todo. Y que la característica principal que tiene es, o sea, que es muy útil para los tiempos así de, del invierno, ¿verdad? Cuando hay mucho frío, entonces sin perder el estilo, por, por decirlo de cierta forma. Ok, la siguiente, pues bueno, todas las otras eh, son bastante sencillas. Sí, overcoat, que es eso básicamente como el abrigo um, externo, sí. El underwear, que sería la ropa interior. Output, que es eh, salida, sí, o sea, como la um, salida, como salida de... de sonido, por ejemplo, sí, sería el output. Um, incluso se puede usar output para hablar acerca como del esfuerzo, pero me refiero a esfuerzo en el sentido de um, cuando ustedes están realizando una actividad en equipo, ¿verdad? Entonces, eh, si es así, se puede conocer como un positive output, el esfuerzo positivo, el esfuerzo común que ustedes pueden hacer. Um, undo, que ya se lo mencioné, ¿verdad? Significa deshacer. Overcome, que se refiere a superar. Extend, que es... 
¿sí? O bueno, extend que se refiere pues al, a la extensión que algo puede tener, o sea, como a la distancia que algo puede llegar a cubrir. Um, thank you very much, Maritza. Ahí tenemos el ejemplo de los overcoats. Ok, understand, que se refiere a entender, politician, es un político, technology, tecnología y production, pues directamente, ¿verdad? Es producción. Muy bien. Ok, so tenemos esto ya listo. Vamos ahora a movernos a esta conversación. Esta es un tanto, a ver, creo que sí se alcanza a ver. Lo voy a poner en pantalla completa para que se vea todavía mejor. Ok, entonces, esta conversación, hoy sí la vamos a practicar, hoy no nos vamos a ir sin practicar conversación. Eh, en este caso tenemos a dos personas tomando parte de esta. Serían Jenny and Richard, sí, Jenny and Richard. So, the first section says, can I borrow your phone to call my boss? Okay, can I borrow your phone to call my boss? I can't believe you still don't have a cell phone. Here you go. Thanks. Now, what do I need to do? First of all, to be sure, turn, turn it on. And don't forget to dial the area code. Okay, I can see the number, but I can't hear anything. That's because you haven't pressed the call button. That's because you haven't pressed the call button. Oh, good. It's ringing. Try not to get too excited. You'll probably get to his voicemail. You're right. It's a recording. Make sure you hit, you hit the end button or else you'll have our conversation or he, on his voicemail. See? ¿Sí? Entonces, una vez más. Can I borrow your phone to call my boss? I can't believe you still don't have a cell phone. Here you go. Thanks. Now, what do I need to do? First of all, be sure to turn it on. And don't forget to dial the area code. Okay, I can see the number, but I can't hear anything. That's because you haven't pressed the call button. Oh, good. It's ringing. Try not to get too excited. You'll probably get to his voicemail. You're right. It's a recording. Make sure you hit the end button or else you'll have our conversation on his voicemail. Muy bien. Eh, ¿Alguna duda con alguna de las palabras que tenemos en esta conversación? En la pronunciación de probably. Probably. Ese sería aquí al final, ¿verdad? You'll probably. Sí, probably. Probably. Sí, you'll probably. Teacher, what does it mean borrow? Sorry, which one? Borrow. Oh, borrow. What does it mean borrow? borrow? Lo utilizamos cuando estamos pidiendo prestado un objeto, ¿sí? Okay. No dinero, sino que uh -huh. objetos. Sí, cuando pedimos dinero sería que hay... Uh, bueno. Perdón, perdón, perdón. Um, cuando pedimos algo prestado en general, de hecho, porque en el caso del dinero, eh, cuando nosotros decimos te voy a prestar, ¿sí? o le presté a alguien dinero, es que decimos I lend or lend it. ¿sí? Pero cuando estoy diciendo que yo presté o que estoy pidiendo prestado, ahí siempre digo borrow. ¿sí? I borrow money from here, I borrow money from there. Entonces, siempre que yo pido eh, algo prestado, es un borrow. Pero cuando yo presto algo, yo puedo decir, cuando son objetos, I borrow my pen to um, Olga, let's say. O, si fuese dinero, entonces I lend um, two dollars to Olga. Sí, en el caso del dinero, podemos utilizar el lend cuando decimos que yo le presté a alguien, pero cuando estoy pidiendo prestado, ahí siempre voy a decir borrow. Pero Borrow Thank se you. refiere a eso, ¿verdad? A pedir prestado. Muy bien, you're welcome. Ok, any other doubt? ¿Alguna otra duda que tengamos? ¿No? Bueno. Um, no sé si con ustedes anteriormente, eh, creo que con ustedes fue de hecho, con gran parte del grupo, con quienes trabajé en eh, una 
forma en la que cuando teníamos que practicar este tipo de, de actividades, ¿verdad? Que son, pues, eh, conversaciones. <coughs> Perdón. Sacaban una captura de pantalla y esa captura, o sea, alguien de los que está ya en los breakout rooms, la puede compartir, sí, al resto de compañeros. Y de esa forma, o sea, ustedes pueden estar visualizando qué es lo que deben practicar también al estar incluso en los breakout rooms. Porque si no, pues podría ser un poquito más complicado, ¿verdad? Entonces, um, no sé si en este momento ustedes pueden hacer eso, sí, obtener una captura de pantalla, ¿verdad? Acá con la, con la conversación. Y pues ya en un momento, cuando vayamos a los breakout rooms, um, ustedes ya van a tener a su disposición, ¿verdad? Esa, esa, esa captura de pantalla. Bueno, eh, para hacer eso fácil, ustedes solo tienen que eh, pues hacer clic en su botón. No sé si es compartir o share, cualquiera de las, de las opciones como ustedes lo usen, ¿verdad? Y pues eh, ahí ya ustedes podrán seleccionar el hecho de que están compartiendo eh, la fotografía. Sí, mayormente eso, si lo pueden hacer desde la computadora, sería mucho más sencillo, creo yo. Um, y bueno, lo que tienen que hacer es abrir la foto y ya con eso le dan, ¿verdad? Compartir como esa pantalla específicamente. Ok, eso lo vamos a hacer en un momentito. Sí, ahorita voy a, bueno, vamos a movernos más bien al siguiente tema, que sería esto, imperatives and infinitives. Ya después de esto vamos a pasar, ¿verdad? A lo que sería la práctica de la conversación. Muy bien, so, um, in imperatives and infinitives. We use this imperatives uh, when we are trying, imperatives, sorry, when we're trying to give an order. Eso ya se los mencionaba la vez anterior, ¿verdad? Cuando hablábamos acerca, <coughs> la primera vez acerca de los infinitives, que en muchas ocasiones, pues, se utiliza esta voz imperativa. Sí, la voz imperativa es, pues, la que se usa para eso, para dar órdenes de forma directa. Y lo que es importante tomar en cuenta es que cuando ustedes dan órdenes en inglés, por lo general van a ser con el verbo infinitivo. Esto es porque el verbo infinitivo representa como una mayor seriedad a la hora de, de hablar. Entonces, por eso mismo, si se utiliza esa forma del verbo, se va a entender como algo, como una situación más seria, como una situación más, eh, que debe ser más considerada, ¿verdad? En sentido, pues, de lo que se está solicitando que se haga. Ahora, ¿a qué nos referimos también cuando hablamos del, del imperativo? El imperativo se va a usar o se va a entender como aquel, eh, aquellas oraciones que no necesariamente necesitan utilizar un sujeto, ¿sí? O sea, en este caso, cuando tenemos estas, estas oraciones en inglés, no necesariamente vamos a usar un sujeto para la oración, ¿verdad? O sea, puede haber otros sujetos, otros nombres, pero para la oración misma, Iniciamos directamente con el verbo. Eso, o sea, en inglés es algo que es importante mencionarlo porque ustedes creo que ya saben, o sea, de, de esa, esa característica del inglés, del sujeto no tácito, ¿verdad? En el cual siempre es necesario agregar un sujeto, aunque este sea it, pero siempre se debe agregar para que la mayoría de las oraciones tengan sentido. En cambio, cuando utilizamos el imperativo, ahí no va a ser necesario, ¿sí? Con el imperativo, o sea, ustedes directamente... Eh, van y, o sea, de una vez solo um, dicen, ¿verdad?, con el verbo lo que quieren que la otra persona haga. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas de las, de las oraciones. Be sure to turn it on, ¿sí? Be sure to turn it on. O sea, no se está usando en ningún momento ningún, uh, ningún nombre, ¿verdad?, o ningún sujeto al principio de esta oración, sino que de una vez solo se da la orden. Asegúrate, ¿sí?, Asegúrate de encenderlo. Be sure to turn it on. Then we have, don't forget to dial the area code. Don't forget to dial the area code. Cosa importante, que los imperativos, o sea, no siempre, siempre se van a usar para dar órdenes, pero la, el caso más común será ese, ¿verdad? Que se use para dar una orden. Um, o una sugerencia, ¿sí? O sea, cuando ustedes hacen sugerencias, también las van a hacer con, este, con esta estructura, ¿verdad? Con el, con el verbo imperativo. Be sure to turn it on. Don't forget to dial the area code. Make sure to hit the end button, ¿sí? Make sure to hit the end button. Ese se refiere, ¿verdad? Asegúrate de presionar 
el botón de, de finalizar sí, o terminar la llamada, en el caso específico del, del tema que se estaba hablando anteriormente. Y luego tenemos, remember to pay the bill every month. Perdón. Remember to pay the bill every month. Pues se refiere, ¿verdad? Recuerda pagar el recibo cada mes. And try not to talk for too long. Trata de no hablar por tanto tiempo. Estas entonces son algunas oraciones imperativas que vamos a poder usar. Ahora, quisiera tener al menos eh, tres ejemplos que vengan de ustedes. ¿sí? Tres ejemplos haciendo uso de la función imperativa eh, para poder dar sugerencias. El tema puede ser cualquiera, así que ustedes solamente tienen que pensar ¿verdad? en eso, en alguna indicación que ustedes le pueden dar a alguien, eh, pues haciendo uso de, este, de pues, esta estructura. Entonces, ¿alguna idea, alguna eh, oración que se nos pueda ocurrir en este momento? Um, be sure to turn it on the alarm before to... Uh -huh. Retirarse, ¿cómo se diría? Antes ¿On o off sería? Oh. On, no, entonces sería after. Off, ajá. Uh -huh. Be sure to turn off the light before you leave, ¿sí? Antes que te vayas. Ok, muy bien. Be sure to turn off the light before you leave. Bueno, en este caso sería lights, ¿sí? Muy bien, lights. Nice. Uh, another example. ¿Alguna otro, ¿Algún otro ejemplo que se nos pueda ocurrir? Me teacher. Ok. Don't forget to pay the credit card. All right. Uh, don't forget. See, don't forget to pay your credit card. Your credit card. Bueno, también aquí podemos dejarle el de credit card. Para uh -huh. hacer un, uh -huh, de credit card. En el caso que le estamos dando uh, una sugerencia, ¿verdad? A alguien más. So, don't forget to, ¿sí? Don't forget to. Esa sería la parte del, del, del imperativo. Don't forget to. Muy bien. ¿Algún otro ejemplo que se nos ocurre en este momento? Sí, sí tenía una, una similar. Uh -huh. Don't forget to pay the electricity bill. Ok. Don't forget to pay... The electricity bill. <coughs> electric bill, electricity bill, cualquiera de las dos puede funcionar. Okay, so electricity, oh, sorry, electricity bill. Muy bien, por ahí escuché que había alguien más que quería agregar un ejemplo. Yo, teacher, podría ser este, remember to connect the English class every day. Very good. Remember. En ese caso vamos a usar este verbo, miren, to join, ¿sí? Remember to join the English class every day. Muy bien, entonces ahí está, remember to join. Eh, connect, por lo que no lo usamos tanto, es porque en sí, <coughs> nosotros lo que hacemos es que nos unimos, ¿sí? Nos unimos a la, a la reunión, nos unimos a la clase y por eso es que no necesariamente vamos a usar el connect. Es cierto que en español es mucho más común que digamos connect, I'm connected to the class or I joined the class, sería la opción más apropiada porque se refiere verdad a eso, a unirse a la clase. Pero bueno, eh, no sé si tengamos dudas a la hora de utilizar entonces ahora también lo de los imperativos e infinitivos para poder dar sugerencias u órdenes o ya tenemos clara esta parte también. Bueno, supongo que el silencio significa que está claro. Así que, si ustedes están listos, o si gustan, puedo hacer una lectura más de esta conversación. No sé si están listos. Pasamos de una vez a la creación de los breakout rooms para que um, puedan practicar, o les gustaría que se haga una práctica más de la misma. No breakout room. We are ready to practice the All conversation. Right. So let's go then. Let's go into the breakout rooms. Very good. And I liked um, the energy, you guys. So there we go. 
breakout rooms are all open, so you guys may start joining them. Um, so you can go ahead and practice the conversation. I can't believe it. You still don't have a cell phone? Here you go. Thanks. Now, what do I need to do? First of all, be sure to turn it on and don't forget to deal the area code. Okay. I can see the number, but I... Um, can I borrow your phone to call my boss? I can't believe you still don't have a sort of phone. Here you go. Thanks. Now, what I what do I need to do? First of all, be sure to turn it on and don't forget to deal the audio code. No sé si le alcanza a leer. Sí, se sale mejor. Vaya, si quieren, empecemos, empecemos. Bueno, yo puedo empezar y no sé quién más me acompaña y luego cambiamos. ¿Le acompaño yo? Ok. ¿Can I borrow okay. your phone to call my boss? I can't believe you still don't have a cell phone. Here, here you go. Thanks. Now, what do you, what do I need to do? Is, eh, no sé qué dice después. Here's, eh, of Be all, all Here's of all. Be sure to turn it on and don't forget to the to the early area code. Okay, I can see the number, but I can't hear anything. That's because you haven't pressed the phone to the call my boss. I can't believe you still don't. How a cell phone? Here you go. Thanks. Now, what do you I need to do? Here the phone. Of all, be sure to turn turn it on, and don't forget to the the area code. Okay, I can see the number, but I can't hear anything. That because you haven't, you should be called Buddha. Oh, good. It's printing. Try not to get too excited. You probably get this boy's mail. His boy right. mail. You're right. It's a recording. Make sure. To hit the end, whatever else you have, or conversation of his voice is made. Okay, terminaría, ¿verdad? Yes. Yes. 
Bien borroso. Falta Rafael. Rafael, ¿con quién más faltaría? Ah, con el anfitrión. <risa> con el teacher. Sí, somos cinco alumnos. pues. Vaya, Rafael con el teacher. Vaya. Que inicie Rafael entonces. Hello, Rafael. Ah, no me digan que tiene. Hello, hello. There we hello. go. Uh -huh. Estamos listos. Ok. Ok. Can I borrow your phone to call my boss? I can't believe you still don't have a cell phone. Here you go. Thank you. Now, what do I need to do? First of all, be sure to turn it on and don't forget to dial the area code. Okay, I can I can see you the, I I can see the number, but I can't hear anything. That's because you haven't pressed the call button. Oh, good. It's raining. Try not to get too excited. You'll probably get to his vo voicemail. You're right. It's a recording. Make sure to hit the end button or else he uh, or else you'll have a conversation on his voicemail. Okay. Okay. So there you go. Um, okay. So I think uh, you guys can go ahead and do another run. Si gustan, pueden hacerlo una vez más, ¿verdad? Con... Um, cambiando de rol y ya en corto vamos a estar eh, saliendo de los breakout rooms. Ok. Ok. Ahora. Oh, who is ringing? Ringing. Try not to get too excited. You probably get his voicemail. Mail. You are ringing his record. Make sure they hit the end button or else. You have our our com conversation on his voicemail. His voicemail. Teacher, una pregunta. ¿Cómo se dice? Ring, ringing or ringing? Ringing, ringing. Y area code. Area, oh. area code. Perdón. Area code. Para el area code o sería area, area code. Area. Mm -hmm. Area code. Como, como con E. Area. Uh -huh. Area, exactamente. Como si fuese con una E. Ah, mm -hmm. gracias. You're very welcome. Okay, so um, we had our first conversation of uh, the process, which is great. Now, I just wanted to pinpoint the fact that, please guys remember, when you get to the end of the conversation, like if you all have practice, what you can do uh, is that you can switch roles. Sí, en el caso, o sea, aquellos que estaban eh, ya callados cuando todos habían hecho la práctica, lo que pueden hacer es cambiar el rol, ¿verdad? Y pues ir tratando de, de hacer eso para poder practicar lo más que se pueda. O sea, porque eso es algo pues que debemos aprovechar cuando se tenga, cuando se tenga el chance, ¿sí? O sea, el tener eh, esos cambios de roles y así poder ir practicando tanto, tanto como podamos. Pero bueno, eh, aparte de eso, I don't know, if, is there still any word that you guys would like to clarify? Because, for example, I heard that Plenty of you were saying something different to ringing. Cuando estábamos hablando acerca de, de lo de que está sonando, sí, varios lo, lo pronunciaban como raining. O sea, es cierto, está borroso el, 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 la, la, la captura, ¿verdad?, de la conversación, pero en este caso se refiere a que está sonando, sería ringing, sí, it's ringing. No necesariamente sería raining. 
Um, luego, pues, el resto creo que estuvo bastante, bastante bien. Ahora, también con el first of all, ¿sí? Que es la frase de la segunda interacción de Richard, la primera frase que dice, eh, pues tratar de darle un poco más de linking sound a eso, ¿verdad? Como tratar de hacerlo más conectado, porque de hecho o sea, es una frase que por lo general suena como si fuese una sola palabra, ¿sí? O sea, decimos first of all, first of all. O sea, no decimos first of all, sino que más rapidito, ¿verdad? Eh, y pues eso. El resto, como les decía, bastante bien hecho. O sea, no, no tuvimos muchos problemas, siento, para poder practicar esta conversación. Así que muy buen trabajo. And actually, I think that's it for this evening. So I really appreciate you guys uh, practicing and also, well, you know, being part of the class. So thank you, thank you very much for one more day. Thank you for being here. Thank you for your attention and participation. And I also hope I'll see you tomorrow again. So have a really good night. Aquellos que quieren descansar, pues espero que se vayan a descansar de una vez, ¿verdad? No se queden solo viendo TikTok toda la noche. Así que bueno. So have a good evening and see you tomorrow, people. Bye-bye. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Bye-bye.